ఆ రెండు గంటల సమయాన్ని నీ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగించుకునేలాగా వాడుకోండి స్నేహితులు ఉంటారు కానీ ఎంతవరకు ఉండాలి మనల్ని వాడుకునేంత వరకు ఉండకూడదు మనకు ఒక లక్ష్యం లేకపోతే లక్ష్యం ఉన్నవాడు మనల్ని వాడుకుంటాడు కదా అందుకే మనకు ఒక లక్ష్యం ఉండాలి లక్ష్యం నిర్దేశించుకునే మనకి ఉన్న సంతోషం శక్తి దాని కార్యరూపం దాల్చినప్పుడు సగం పోతుంది కదా ఆ సగం నీ కూడా మనం తగ్గించుకోవద్దు మనం అనుకున్న తీరాలు చేరే వరకు మనం అనుకున్న లక్ష్యం సాధించే వరకు మీకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నీ పెట్టండి దానిపైన ఒక ఉన్నతమైన శిఖరం చేరుకున్న తర్వాత మీరు అనుభవించేటువంటి ఆనందం అంతు లేనిది అప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఈ సమాజం మీ తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు మీరు నేను పలానా కొడుకున చెప్పుకోవద్దు పలానా బిడ్డన చెప్పుకోవద్దు తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులు పలానా అయిన కొడుకు తండ్రి నేను అని చెప్పుకోవాలి ఆ స్థాయికి ఎదగాలి యువత అలాంటి యువత కావాలి ఇప్పుడు దేశానికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సెల్ ఫోన్ చుట్టూ ఇంటర్నెట్ చుట్టూ తిరిగే యువత దేశాన్ని బాగుపరచలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో జపాన్ హిరోషిమా పైన అనుబాంబు దాడి జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం కదా మరి మనం చదువుతున్నాం ఇండియాని చిన్నప్పటి చదువుతున్న అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగానే ఉంది ఇంకా మనక్కడ అది ఎందుకు అభివృద్ధి చెందింది అక్కడ యువత అంతా ఏకమైంది మా దేశాన్ని మళ్ళీ నిర్మించుకుంటామనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్ళారు వాళ్ళు కాబట్టి ఆ దేశం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మన ప్రపంచ దేశాల్ని వణికిస్తున్న స్థాయిలో ఉంది కానీ మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందిన దశలోనే ఉన్నాం మరి యువతులారా నాకు ఈ రోజు ఈ అవకాశం వీళ్ళు విలువంగానే ఎందుకు వచ్చిన అంటే నాకు యువతకి కొంత సందేశం ఇచ్చే అవకాశం దొరికిందని వచ్చిన ఒక తరగతి గదిలో ఒక టీచర్గా నేను సమాజాన్ని నిర్మించేటువంటి ఒక స్థాయి నాకు ఉంది సో నేను తరగతి గదిలో చేస్తున్న అంశాన్ని బయట కూడా నేను చెప్పాలనుకొని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను సంతోషంగా ఇక్కడికి వచ్చిన సో మీరంతా చక్కగా విన్నారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సభావేదికకు మరియు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి యువతరం తిరుపతి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి నా యొక్క ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్